Если человек не разбирается в нюансах криптовалюты, стоит ли ему покупать биткоин или это выброшенные деньги? Я сейчас всем рекомендую, не надо покупать, лучше, если уж хотите начать заниматься, входите в майнинг. Потому что в майнинге, во-первых, и понятная эффективность, как это будет работать. А сейчас купишь ты биткоин за 21 тысячу настроения, тебе будет, он упадет за 18, за 15, а потом вырастет до 60. Знаете, какие перепады давления у человека будут, когда у него то вырастет, то упадет. И лучше уж, если хочешь это делать, возьми в эту экономику, води в майнинг. А не купай. Трейдерство это и в классическом виде, это риски и давление, и сердце, и все прочее. Ну, вы знаете, на мой взгляд, целесообразно как минимум начать постепенно образовываться в этой сфере, то есть вкладывать в свое образование, поскольку цифровая экономика нас все больше и больше вовлекает, и криптовалюта – это, в общем-то, один из элементов цифровой экономики, движущий элемент, как топливо такое. Вот, поэтому изучать эту сферу как минимум необходимо, на мой взгляд. На последние деньги не надо никого входить. Если есть свободные деньги, то это можно делать. Но если это у вас последние деньги, это не стоит. Потому что майнинг такая штука, он может сегодня 3-4-6 месяцев быть в минусе, а потом стрельнет и заработаешь там своих 10 иксов. Это президент 2019 года показывал. Я много знаю людей, которые майнили, которые в тот момент... Они манили большие объемы машин были и все прочее, но биток упал, выгодность была минимальная, но они сидели, холодили, ждали, когда биток вернет, и когда он дошел до 67 тысяч, они продали тот биток, который у них находился, и они вздохнули, все какие у них проблемы были, решили, и сейчас в текущий момент, что происходит, то же самое, они сейчас холодят, ждут повышения биткоина, и они не страдают. Домашний майнинг это как самогон варенье. Вот, если у вас есть свободное время, желание, делайте, ставьте, разбирайтесь. Если у вас этого нет, и вам проще сэкономить свое время, обратитесь к профессионалам. Битривер, он в любом случае будет делать биткоин дешевле, чем вы будете делать его дома. Купать, майнить, я вообще не собираюсь давать эти советы. Может быть единственная маленькая рекомендация, независимо ни от чего. Просто возьмите ту сумму, которая для вас комфортно потерять. Или, извините, вот сегодня алкогольная тема у меня так зашла, да? вот которую вы там за вечер пропиваете с друзьями в хорошей компании и не жалеете от полученных эмоций. Ведь вы эмоцию покупаете, а не алкоголь, по сути своей. Возьмите эту сумму и наполовину помойте, наполовину арендуйте вычислительные мощности там, у кого-то. Наполовину купите в обменнике или на бирже зарегистрируйтесь. Это будут небольшие деньги, там, может быть... 10 тысяч рублей, да, которые вот все. Но, а, вы научитесь это делать, вы получите знания, и вы получите уверенность, вы получите понимание.